barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na bakon mu na mako a tashar wato tashoshin yanci na Liberty TV da kuma Radio Meter 1.1 tashar yanci a wasu zalla barka mu da wannan lokaci barka mu da sake saduwa sunana Shafi Suleiman kuma a wannan mako muna tare da babban bako wato professor Dr. Abdullah Kuba Adamu a professor a fannoni daban-daban wato fannoni biyu professor ne a fannin wato kimiyar ilmi kimiya da kuma wato bangaren da ya shafi harkar kafafun yada labarun da kuma adu na jama'a professor Uba Abdullah Uba Adamu wato shine kuma wato vice chancellor ko shugaban jami'ar da aka sani da jami'a jami'a bude dir jami'a kamar da ake cewa wato national open university ta nigeria a barka da kasance da mu professor abdullah ba barka mu da yamma na ina fata kuɗin da da yake ban samu abin da ake ba amma na san akan 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 kira ta bude dir jami'a da farko da farko da nazo nazo nan jami'ar ana ana ta fada labarai an nada ni shugaban jami'ar karatu daga gida to sai da na shiga kafofin yada labarai na ce a ba jami'ar karatu daga gida ba ce bude dir jami'a ce ai wani ba daga gida yake karatu ba daga wajen daga office din sai yake karatu saboda haka sunan jami'ar shine bude dir jami'ar najeriya saboda da muka je university open university of sudan sai muka ga sai rubuta jami'at al maftuha fi fi sudan to saboda haka mu ma jami'at maftuha fi najeriya so shi muka mai da ita bude dir jami'ar najeriya a ta ga mun shiga cikin tattaunawan ka'in da na'i na fadi kadan daga cikin abin da na sani game da wato mukamai ko wato matakin da kake a fannin ilimi wannan professor a fannoni guda biyu zan so kai wa masu kallon mu da karin haske game da takaitacce ta tarihi rayuwarka to ni dai an haife ni a lokaci 956 daneji Kano a jihar Kano saboda haka ni ba dan kauye bane ba haka wani kauye na fito ba ko wani abu daga cikin garin da ne daga cikin 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 birni aka haife ni anan kuma na girma to na je jami'ar Ahmadu Bella nayi karatu na gama 1979 na karanta science education science education shine kimiyar horar ko yar horar da malaman kimiya so yadda zake koya malaman kimiya yadda zasu koya yara kimiya ilimin kimiya to abin da na karanta ke nan da na gama aka dauke ni aiki a jami'ar Bayero a watan Yuli 1980 to daga nan na zauna a jami'ar ina ta aiki na dai a nan jami'ar a matsayina na malami ina tafiya a hankali a hankali har Allah ya kawo mu 1996 sai nan lura cewa a lokacin ana yawan cece ku ce a kafafan yada labarai akan wai wayan su marubuta da suke rubutu na alfasha suna rubutun abubuwa marasa dadi marasa kyau to sai hankali na ya fara karkata akan irin wannan wannan wadda rubutu ne ake yi da yake bata mutane rai to sai na ga cewa a ai rubutun nan akan soyayya ne akan adabi labarai ne na na soyayya da ake rubutawa hikayoyi na baka wanda maza da mata ne suke rubuta ba a kasari mata ne suke rubutawa kuma kusan kusan duk gaba da su akan soyayya ne to wannan ne ya janyo cece ku ce din saboda shi ba haushe baya san a fito da sirrin boye a fito da shi fili soyayya abu ne wanda ya shafi sirri na mace da namiji ko halar ne ko haram ne abu ne dai wanda yake a boye hadi sai da yawa sun nuna cewa ba a san ka fallasa irin wannan abubuwan da suka faru to saboda malamai sai suka raja a da yawa akan irin wannan marubutan to wannan ne sai sa na fara zama ina da sha'awa in ga menene karo aran gama tsakanin hanyoyin sadarwa saboda hanyi sadi sadarwa ce ta kawo wannan da kuma dabi'u da al'adu na mutane ta kame me musulmai shine ake cewa media and cultural communication abin da yake kawo wannan tarzomar to 1997 Allah ya sa na zama professor a wannan farhan fannin na science education to a lokacin shekara ta 41 sai na ga cewa idan Allah ya ara mun rai zan kai shekara 65 lokacin da zan retire daga jami'a so ina da rago shekara 24 to ba ni da niyyar tsayawa anan bannin da nake shekara 24 saboda gani nake na riga na yi duk abin da zan iya yi a wannan fannin so nake kuma in yanzu in kauce in amfani da dabarar da na koya in shiga wani abu daban to wannan abin da na gani ana yi a 1996 ko cece ku ce din shine nace to bara in fada da in je bara in nemi marubutan nan 
bara an nemi malaman nan in ji wani shi me ake rubuta ne me ka wannan abun to da ne na zare ta tafi da yawa sai na ga ashe kawai ta ake cewa ina san ki kina so na shi kenan babu wani abu babu wani magana juma'i babu wani magana rike hannu babu wani magana sumbatu so sumbace sumbace duk babu kawai dai yaro ya rubuta ta kadda ina san to shi ba haushe a rayuwar su gani yake cewa soyayya abu ne wanda yake dole ya kai ga juma'i to saboda haka idan aka fara magana soyayya to fa za a dure akan juma'i shi yasa za ka ga cewa ko labirin da ake amfani da shi na nuna soyayya ya 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 bambanta da mace da namiji ba za ka taba jin namiji namiji ya ce da namiji dan uwansa ina san ka ba sai ya ce ina kauna ka ba kuma zaka ta min mace yar uwa ta tana ta da yar uwa ina san ki ba sai dai kawa ina kauna ki da zarar namiji ya ce da namiji ina san ka to an shiga wani eh an shiga wata fasara ta daban saboda ita wannan so din ana kyauta da san cewa so zai dure ne ga jama'i so shi sa namiji ba zai ce da namiji ina san ka ba sai dai ina kauna ka idan ku namiji ce da mace ina kauna ki sai ta ce au wai duk wannan wahalar da muke yi akan kauna ya tsaya ashe ba so na kake ba me yi kauna to kaga ita ta anata fahimtar cewa sannan dole kai ga aure to wannan ne nake jin ake isa ake ta cece ku ce akan eh ake ta takaddama akan wannan ban ni ban damu da da gaskiyar abun ko rashin gaskiya daidai to ko rashin daidai to ba abun da ne damu da shi shine matasa hausawa suna karatu an ce ba mu da dabi'ar karatu eh dabi'ar karatu ba mu da ita ni kuma gani nake wanda duk zai farka da safe ya dauki qur'ani ya karanta yana da dabi'ar karatu wanda zai karanta bible yana da dabi'ar karatu saboda haka dabi'ar karatu ba abu ne wanda sai ka karanta novel ko ka karanta chemistry ko ka karanta physics ba in dai zaka karanta wani abu a kullun to kana da dabi'ar karatu kuma duk najeriya duk najeriya babu wata kabila da ta fa hausawa dabi'ar karatu to da kai wannan bayani kamar da ka bayyana babban kalubale ne a yakin arewacin najeriya musamman tsakanin hausa dabilar hausa misali batun da ya shafi wato tasirin rubuce rubuce da kuma irin wadannan finafine da ake yi wadanda da yawa ana ganin sun bata tarbiya da kuma al'adu ko kuma da matsaya ta addinin musulunci a mafi yawancin lokuta an samu takaddama wanzu lokuta ce haka kallis a matsayin mutanen da suke yaɗa wata bada'ala da sauran su a wannan bincike da kai shin ya tabbatar da haka ko ko dai hasashe ne mutane suke ai hasashe ne ake tsammanin cewa hakan za ta faru ai magana ta gaskiya shine wanda duk kaga ya lalace dama tan lalatacce ne duk wanda ya lalace babu wani littafi da zaka karanta ya isa ka lalace babu wani film da zaka gani ka sa ya lalace babu wata waka da zaka sa ka ji ta sa ka lalace saboda babu wani bincike a duniya da ya nuna dangantaka kai tsaye tsakanin abin da ake sarrafawa a hanyoyin labarai da kuma gurbacewar al'ada mutane babu babu wani abin da ya nuna wannan duk wanda kaga ya lalace ya lalace ne saboda dama tan lalatacce ne bai da tarbiya amma akwai mutane za su zauna su saura ruwa koki za su ga finafine na fatsa ma wannan da ake kiransu blue film za duk za su ga wayannan amma ba za su fito suna wa mutane fiyade ba mutane za su ga finafine da ake harba harba ake kace kace ka ga wani na jin dadin ma ya ga dauki bindiga an dagargaza mutane ga shi nan duk sun fadi jini na zuwa cikin su amma wannan ba zai zama masa sila ya zo dinga kace mutane ba za ka mutun ya dauki wuka a film ya yayyanka mutane yayi kaza amma wannan ba zai zama masa sila na cewa ya zo ya yayi irin wannan ba bara mu baka misali Tom and Jerry duk wani wanda yake mutashi ne ya yaro ne ya san Tom and Jerry Tom and Jerry din nan fa sun fi shekara 60 ana yin su kuma a ciki duk wata keta ta ka sani a duniya tana kan Tom and Jerry za ka ga an shirye keta ka ga shi Tom wani ban san wai Tom din ba amma da magani da bera suke tayi za ka ga wani lokaci magani nan an ta motse kamar fata da hanji ma za ka ga ta fado da ka sama za ka ga wani kai keta da iri iri shi kuma beren ne mata dariya ai ka ga wannan zanzanin tin keta ne amma ba wanda ya taba cewa a daina nuna yara wannan saboda in suka gani za su koyi irin wannan to za ka bai da tasiri saboda wanda ya lalace shi ya lalace ta ma wasu suna gani cewa har yanzu akwai wato kasa abu da mahukunta suke musamman ina kai lakari da irin tasirin da wadannan kafafe na sa da zamanta suke yi wajen wato yada rashin jituwa tsakanin al'ummu wato nuna batanci da haifar da ta zuma tsakanin jama'a da lalata wato da sanya kabilanci da kuma abin nan rikicin addini da sauran su da ake gani shin menene ra'ayinka kan wannan kana gani dukkurin da ake ce ne ganin an 
tantance ko ko an tsaftace yadda ake amfani da wannan kafafun sada zamunta abinci ne abin da ya kamata a yi ko ko menene kamata a yi domin ganin an tsaftace harka yanzu menene laifin facebook menene laifin whatsapp menene laifin snapchat menene laifin instagram menene laifin litafi yana ajiye ko menene laifin bindiga tana ajiye menene laifin wuka tana ajiye duk wannan abubuwan hanya ne na sarrafa abu ba za su tasiri ba sai dan adam ya dauke su ya sarrafa su to ashe ba su adda laifi ba wanda ya dauke su ya sarrafa su shine mai laifin saboda ka facebook din daga ta nan facebook tana cikin computer ka sai ta zauna shekara 100 sai daga sarrafa kai yadda ka sarrafa ta whatsapp yana nan sai da ka sarrafa shi saboda ka zabi naka ne ka je inda ake da masu muna na su yi mai kyau mai mummuna ko kuma ka je inda mai kyau yake kai mai kyau zabi naka ne ba na na facebook din ma haka ma bindiga tana aje kai ne zaka dauki bindigan nan ko ka kara kanka ko ka kace mutum haka ma wukan nan ka ka dauki wuka me zaka da ita zan yanka lemu zan yanka tumatur zan yanka nama zan amfani da ta a matsayin abin da zai taimake ni kuma zaka yadda kan wannan wukar kai amfani ta dan kai wani illa saka me laifin wukar saboda haka idan ana neman tsaftacewa ba wai hanyoyin sadarwar za a tsaftace ba a a zuciyar masu amfani da hanyoyin sadarwar wannan za a tsaftace saboda zuciyar su ita ce take sa su amfani da abin ta mai kyau ko ta mara kyau saboda haka Allah kullu halin mu ba ma san a zo a ce a daina amfani da facebook a daina amfani saboda idan akwai gurare da ake amfani da facebook ta mummuna hanya to akwai kuma gurare da ake amfani da wannan hanyar take kyawar hanya yanzu a whatsapp for instance ai akwai whatsapp groups da aka kafa na batanci na batsa amma kuma akwai wanda aka kafa na addini suna aiko maka da nasihohi suna aiko maka da ayoyi ko kuma suna aiko maka da wa'annu abuwa na al'ajabi da suke faruwa a duniya suna da fadakar da kai akan duniya yanzu duk gidan da ka je a arewa matan wa'annu wa'annu ba su yi zurfin karatu ba su ma je jami'a ba su je sakandare ba yanzu suna da waya a cikin wa'annan akwai whatsapp din nan akwai youtube ka je ka ga me suke kallo suna kallon abubuwa ne suke amfane su suna kallon wa'azi ko suna kallon abin al'ajabi yanzu kaga duniya su tare da faduwa sun san abin da duniya take cike sabanin da wanda ba su sani ba to saboda haka hanyoyin sadarwa ba su ne matsalar ba masu amfani da hanyoyin sadarwar su ne matsalar to da kuma na magana akan kafafun yadda labaru da kuma ko kafafun sadarwa da kuma yadda suke tasiri ga rayuwar jama'a al'adu da addini da sauran su ai zuwa ta matsala da ta kunno kai na jira ita ce yadda kafafun yadda labaru musamman ma dai a wadanda aka san da su abin da yake cewa conventional media ake amfani da su wurin ruru ta wutar rikici na bangaranci da sauran su shin ana iya cewa shi ma wannan ba abin da ya kamata a sa ido akan san misali ko kuma ta shigo ciki domin ganin ta tsaftace shi saboda abin da ya shafi wato zaman lafiyar kasa da sauran su to wanda dai ya gara ya sani ko kuma wanda bata ya sani idan rufota ya je ya rubuta wani abu wanda zai ruruta wutar addini ko wani abun nan shi ya je nuwa kansa ai a kusin sayin haka sai su rubuta labari na batanci akan arewa ko akan wani abu sai da ka baya su kansu su su fuskanci ta cikin kuskure nika jin ko premium times ne ko wani ta taba yin haka kwa nake baya inda ta zo ta fada hakuri ta ce gashi saboda haka ala kullu halin ba wai kafofin sa ya da ya da labaran bane ba conventional media din a reporters din su ne ma sai rubutun su ne idan akwai sai ka zauna ka ga jarida ta kana ta buga jarida shekara da shekaru ba wani ta taba cewa ga wani abu ta rubuta na batanci to amma kwadan sai ka samu wani reporter wanda yake da wani kodin mummunar aniya a zuciyar shi sai tashi je wani rubutu ba tare da ya yi bincike ba to a kwasakwasan da muke koya musu a jami'a akwai media ethics wanda ya nuna yadda ya kamata dokokin yin labari to idan mutum zaka iya an ce zaka iya jin doki ga rafi amma ba zaka sa shi ma kwalwa ɗaya ba to idan mutum ka koya musu media ethics a jami'a ya zama journalist ya zo kuma ya yi rubutun batanci ya zaka yi kaga wala ka bishi ka ce shi don me ya haka ba dama ina da nasu na fakar a zuciyar shi da ma ka kafin yadda labarin saboda wasu su ana gani cewa suna ruta din wannan wutar kabilanci saboda abu ne da ma kusan ya dade a tarihi irin na kafafun yadda labarin irin na yadda labaru a Nigeria misali abu ne ke cewa north south divide na harkar jarida shin me yake haka da wannan ne kabilancin ne ko koreshin kishin kasa ne ko kuwa kokarin ganin an tunzu da kasa ne ta shiga cikin tashin hankali me yake haka da haka ni nake jin rashin kishin kasa ne wanda da yake kishin al'umma su kasar sa ba zai so ya ga na hasumiya ba 
ko da kaji an ce ana husumiya a sakwato ko a Maiduguri ko a Lagos ko a abunan ba abunan wanda ya kamata ya saka ji dadi ba saboda haka bai kamata a ce mutum marubuci da reporter yana da hannu akan yadda za a tawo da mutane hankali a kona bangare ba ake reporter shine ya fada abin da ya gani da ya san ya tabbatar da shi da sahihan cin sa in baka tabbatar da sahihan cin sa ba to bai kamata maka rubuta akai ba to wani zai dogara ne akan jita jita kamar yanzu wani kwanakin nan da aka ta wannan rubuta rubuta zaka da an ce ai naji an ce naji an ce to shi aikin jarida yana bukatar kokof sai ka dinga bin diddigin abun ka tabbatar kafin ka fito da shi to amma saboda suna son shi abin da yake to exclusive ko wa so yake a san shine na farko to sai ka ga ba tare da sun abun nan ba sun sauke tukunyar kafin abun cin ya dahu to sai ka ga kuma abun duk ya zuwa riga ya kawo husumiya to ina ma fita misali kun ku da kwayar da wannan yadda za ku da wannan aiki cikin tsafta ina ma fita ga su ka fafin yadda labarin da kuma wakilan kamar yadda kake fadi da ita kan ta kasar gaba da tunda tana da hore mai nan akwai ka fafe ba akwai hukumomi da aka kasasa da nufin sanya ido kan yadda yana wannan abu akwai kamar misali Nigerian Guild of Editors suna da matakai da suke dauka na wajen hukunta editoci da suke irin wayannan abubuwa sannan kuma akwai Nigerian Union of Journalists su kansu su ma suna haduwa suna yin bita kuma suna hada guyuwa da jami'oyi don da fada da farkar da mutane akan abubuwan da suke yi to akwai su irin irin wannan wanda yake janyo hankali akan yadda yake abubuwa ya kamata to amma wani ya san duk da wayannan dokokin amma duk da haka da yake yi ka tobara saboda ina dota nufaka kuma wannan ba za ka hana samun irin wayannan mutanen ba ba za ta yi ka iya tace su ba kawai yayi abin da aka sani shine duk wata jarida ta riga take yawan tare husumiya sai a a dena sayanta a dena kulawa da ita a ki a ki kai mata talla to idan suka ga an fara musu haka to dole su shiga taitayin su ko a turai akwai abin da ake to scandal sheets wani ga su jaridun an kafa su ne kawai dan batanci ko ka ko kuma amma su batancin ba nan ni kirkira bane nan gaskiya ne to za ka ga cewa ai wani musician ko wani film star ya je ai wani abu to ya haboye shi amma za su je su fito da shi sun fito da shi ne saboda lilai guda bi na farko su san cewa mutumin nan fa ma malaika bane dan adam ne na bi kuma dan su sada jarida su kada rubuta cewa wane yayi kaza to a guda mutane za su yi rubutan su sai to wannan kuma is an ethical to kafin ba wannan fikire mu ta koto ma rabin na rabin lokaci akwai gagarar hukumar mu da ka bayar wajen samun da a ta bangaren adam wajen samun da wato alƙalin mu ko kuma harufa harufa da ake cewa da kallo ba da kuma wanda ake cewa rabi'at kuma da kamar na bayani a turanci shi me jawara an ga harkaitin nan samun da wadannan harufa da kuma wani irin tasiri kake gani su na za su ya a cikin adabi na hausa to a lokacin da aka kirkiro wayannan harufan 1996 da lokacin ne na fara wagen masu wannan cece kuce da ake akan marubutan nan to a kuma lokacin an fara kafa abin da ake cewa business centers ina dai daga cikin mutanen da suka gaba da shawarwari akan wayannan business centers saboda naji america na yi karatu ai na yi aiki a matsayin fulbright school na dawo da computer a wata lokacin wajen dala 2000 wani abu na siyata a yanzu wannan ba ba za a siyata dala 300 ba to da to kuma da manhaja ta computer wato software kenan wace da wannan manhajar na dinga rarraba mutane ana ta amfani da su da abacus computers da kuma midtown business services to abinda na lura da shi shine da nake current littafan ake ta wannan cece kuce din sai na je kasuwa na sai littafan da na sai littafan sai na duba sai na ga wajen kaha da ba eh wajen lankwasa biro suke sawa suke lankwasawa sai na ce a ba za ta yi ba kamata ai a samu ta hanya din nake yanzu computer ta zo mu samu hanya da za a binna a computer to haka naje na so wata manhaja ana kiran ta photographer to wannan photographer din da ita ne amfani da ita na dauki times new roman harufan times new roman sai ne kirkiro shi na lallan kwasa ka da ba da da sai ne guda biyu dai ne kira shi dr abdullah wanda yake da turanci za a yi rubutu da shi dai kuma na kira shi rabiya ta wanda sunan mahaifiya ta ne wanda kuma za a yi rubutan hausa da shi tsagoro saboda hausa babu fi babu v babu x to sai na kashe wa yanna na sa da ka da ba da da din a wannan gurin to kaji yadda aka yi abun nan to wannan sai ya sabawa kuma sai na ce wannan harufan kyauta na na yi su kada kowa ya charge kudi a raba su kyauta jami'o'i business centers da shauran su to haka aka babbaza su wannan ya bunkasa amfani da da wayannan akwai wani professor da ya zo wancan satin da ya zo ya kamu littafan sa kyauta sai ya ce yau ga ni ga abdallah 
wanda ne amfani da font din shi saboda rubuta ta littafan nan yasa aka dauke moto saboda je yasa a facebook din shi yau ya ga dr abdullah to amma babu abin da ya fi min dadi kamar marigayi zaruk na jami'ar amari bello na je gurin shi akan binciken ajami saboda shine mafi kowa sanin akan ajami gagarau ne akan dai akan akan ajami to da naje yana zauna akan tebur ne musallama da wurin ku kai ba sai da ce nan ka dade na zo ne game da bayani mun bayani akan ajami sai ya ce to ina aiki kaza da kaza da kaza wai kai sai ya ce suna na abdullah uba adam sai ku yi zaburi ta ya mike tsaye kai ne abdullah uba adam ce ni ne sai ya kewe ka kama hannu na ya ce allah maka albarka ya ce akramukan allah bai kawo wannan sai ya ce ai point din ka ya ce muke mu wannan abin da kai ya cece mu saboda mun rasa yadda zamu rubuta wannan lankwashen lankwashen sai ka shiga yi to ni wannan ya biya mun duk wani abu da za a bani saboda malami na dattijo ya zo ya ce ya ji dadin abin da aka yi kuma ilimi ya yadu saboda wannan to alhamdulillah to masha Allah a kamar da ake mina mun lokaci wato akwai bukatan mu da hutu na rabin lokaci a kamar da kuka ji muna tattauna da babban baƙo ma wannan rana wato a professor Abdullah Uba Adamu wanda shine kuma wato a shugaban jami'a budaddiya ta Najeriya da ke Hussein National Open University in Nigeria a professor ne a fannoni biyu a fannin da ya shafi kimiyyar ilimi wato ko da fasahar ko da ilimi da kuma bangaren da ya shafi wato sababun ya talabaru da kuma harkar sadarwa da kuma al'ada da sauran mutuwa da suka shafi wannan tare da shi kamar da kuje muna tattauna a kan irin gudun wadda ya bayar a kan adabi da kuma yadda yake kallon wato tasirin da kafafun ya talabaru na dauri da kuma na sada zumunta ke yi wajen wato inganta rayuwar jama'a da kuma samar da ci gaba ga kasa to zamu je hutu na rabin lokaci idan mun da zamu daura kamar yadda muka saba a ci gaba da kasancewa da mu labaru da dimdiminsu ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsaki gaskiya dalla dalla Liberty TV Tashar Enchi Madam la barkam da sake kasance da ku a cikin shirin na bakon mu na mako a yau kamar da ne muna tare da professor Abdullah Fufa Adamu shine babban bakon mu na wannan mako kuma tare da shi kai tsaye muna cewa na kafan mu na enchi wato Liberty Television da kuma Radio Tashar Enchi mai tare da uku da dubu da professor Abdullah mun sake dawo barkan mu dai to masha Allah yanzu za mu kalli wato ita wannan budaddiyar jami'a wacce aka kafa da tan 1983 da cewa daga bisani an dan dakatar da ayyukanta sai kuma shekara ta 2002 da aka sake dawo da ita ah zuwa yanzu kai ne shugaba na wannan jami'a wacce ita ce kusan ta farko a wato arewa maso yammacin na abin nan wato afirka ta yamma kuma yadda ake bayyanawa kuma ita ce jami'a da ta fi kowace fadi da yawan dalibai izuwa yanzu daga kama ragamar gudanar da ita wannan jami'a wani irin ko kuma irin ya kika ya ka fuskanci jami'a lokacin da ka kasance a wannan shugaban ta to na ga masu gwaiwa wannan jami'a shekara ta 2016 watan kwafairu to amma tun ma kafin a zo ga haka a lokacin da aka farfado da jami'ar shekara ta 2002 tare da ni aka farfado da ita a lokacin da aka kirawo professor jigide ya zo ya farfado da ita aka zo aka tattara professor shi na arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya dun muka tattaru a lokoja a complex beach hotel a nan muka zauna muka kirkiro manhajar ita wannan jami'a da kuma tsara tsaran da saboda haka a kuma lokacin bayan mun gama kirkiro wannan manhajar sai aka ba ni damar in zama shugaban tsangayar ilimi wato dean faculty of education na she ba na so to da shekara ta 2010 ta yi professor jigida ya gama abun nan tenwa din shi ya gama rikan wurin sai aka sake neman in zo in zama shugaban wannan jami'ar na she ba na so to kwazan a shekara ta 2016 sai ya ji an fada sunana a jarida a matsayin shugaban wannan jami'ar to kuma tunda yake a lokacin president Muhammad Buhari ne kuma muna goyen bayan sa 1900 to sai mu ga cewa wannan wato alfarma ma aka yi tunda yake ni dai ban san shi ba to amma kuma an saka suna na kuma ya yadda a zo a yi wannan abun to kaga ina dai da kacin abun da zan iya ba da gudunmowa kuje wadda nake yi da ina cewa ba na so ba na so yanzu to na karba tunda eh lokaci yayi a karba tunda yake dole a taimaka masa to babban kani da wannan muka fuskanta guda biyu ne da muka zo na farko jami'an nan a Lagos aka take 
na biyu kuma fahimtar wani irin karatu take yi da na zo sai aka ce da ni ai an gina jami'a a Abuja an kusan gamawa amma a yanzu tana Lagos to sai na bincika sai na ga ashe daga hawar shugaba Muhammad Bahari zuwa lokacin da aka bude jami'ar a ga cewa an riga an yi commissioning din ta auta takwas akai sai mun yi guda su shiga su ga su dan dan su ga wurin yake to duk wannan campus din gaba dan su a wata takwas a kai shi daga hawan sa wannan ya nuna jaji cewa da yayi akan irin wannan ilimin sai da wannan ilimin shine kadai da zai ba mutane wanda ba su da damar su je karatu a jami'a su yi karatu wannan ilimin shine ilimin da mace tana gida a zaune a daki za ta yi ba tare da zai ta yi kokarin mai da maza ba ko lana jarraba ita kadai za ta yi zai ta jarraba wata shi kenan to saboda haka da kota daga Lagos a dade ta Abuja babban kalubale ne amma nace dole a yi saboda duk wani federal agency da ka sani yana 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 Abuja sannan kuma mu ta aka ce da mu national ta kasa ce to sai ko ta kasa ce to kamar ta ita a ce tana ciwar babban dunin tarayya to shi sa an sa babban takaddama haka wayansu ba su so ba amma dai ba da rashi haka aka to kalubale ne biyu shine ganin cewa wai kai ne zaka koya wa kanka karatun nan ka tafi ka je kai jarawa kai ba ta yi ba to wannan shine babban galibala saboda mun saba da azauna a aji a koya maka abu mun saba da kace ai malami ne baya so na shi sa ban ci jarawa ba mun saba da ce ai malami ya ga mutata ta fi ta sa ke shi sa ya ka yadda ni mun saba da ce ana je malami ya ne 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 mace ci to mun saba da wannan mun saba da ganin laifin malamai a jami'in mun nazo na rufafun jami'in ran kalafu wanda fa a rufa suke yin yanzu sun dake ana ya jin aiki to mun to kware da gaske to mun su mun saba da ganin wannan amma ba mu saba da inda za a ce gashi an tattau maka mai tattafai an baka an tattu ka je kai karatu ba ba mu saba da wannan ba to shi yasa mutane suka suka tsangame ta suke dan baya baya da ita barin ma a arewacin najeriya duk wanda ta so arewacin najeriya ta ga menene musulmai sun saba da cewa sai ka kai ka zama muridi sai ka je gaban malami ka zo na an koya maka wannan koyon tsaron koyon shi muka tafi da shi makarantun boko to ya za a ce sai na zo na gaban malam ga allo na yana karanta min yana ji ina saurara ya tabbata cewa na iya kuma a ce wai yanzu ni ne zan yi da kaira ina kusko wai ya jara mun to muna da fasuni ce tas muka ce ka kira su ce ya ga wani kira fasuni ce ni ni da wani wannan ba to amma su kudu sun dungu ni wannan kai tsaye dan farko shi yasa idan ka dauki kasashen yarabawa south west daliban da suke kasashen yarabawa south west sun yi minkin da minkin daliban da suke gaba dan jawohin arewa har da north central inda north central kuma sun fi kowa ilimi kamar a ce kogi da kwara to ka hada da kogi da kwara ne da duk sauran jawohin gaba dan arewacin najeriya to daliban da suke ya south west sun fi duk wannan yawa eh a lagos kadai ma yawa yawa dubu ashirin da bakwai ne a dunin dubu 30 ne a abuja nan gurin yawa dubu 40 da dai muke da su amma a arewa sai ka ga a wacan jihar ba ya ga mu 97 da bakwai a can zaka haka dai tsoro 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 to ya kuke kokarin shawo kan ita wannan matsala tunda abu ne da za a ce ya sanya yake karancin najeriya ya zama koma baya ko kuma wato baya cin gajiyar shirin kamar da aka tsara wani irin da baruku ka fito da shi na ganin cewa kuma waye da kan mutane musamman a yankin na arewa domin su karbi wannan al'amari har nan biyu matsalar ba waye wadda kai ne akan jami'ar ba a kowace jiha ta arewa akwai wannan jami'ar eh ko kuma dakin ko wace jiha so babu jiha a arewa da za ta ce ba ta da open university abinda ma ake yi su a kudu bayan sun cibiyar ta 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 wasu da ke kafta ta jiha to alkariyu suna fito da nasu communities kenan so akwai community study center to saboda haka ba wai ba a san jami'ar bane da yawa matsalar da suke fuskan da mutasa talauci kudin da za su biya na registration shine matsalar wa da rasa na gaba da rediyo suna cewa sun samu admission su kan ta sociology amma ba su da kudin da za su biya iyayen ba su iya biya ba na da dubu 30 ko dubu 30 na biya zai ga haru ba zai iya biya ba iyayen sai su ba su iya biya ba kuma ka zaina da sha'awar karatu to wannan shine babban matsalar shi sa muke kalubale ga yan siyasar arewa cewa idan kai sanata ne 
Ni kun ka dinka daukan yara kana ta cewa su yi kaza su yi kaza su yi kaza to ka dauki yara 50 ka kaso wannan jami'a ka biya kudin su ne shekara hudu na ka nan tisi digiri idan kai Hausa Rep ne ka dauki yara 30 idan kai Hausa Fasabula ne ka dauki yara 20 ni kun ka tare yayin da ba suna ta bunka ana sai baba sai baba sai baba za ka ga cewa a cikin yaran nan da suke bunka suke mara maka baya duk lokacin da ka tafi kampanyar siyasa babu yayin ka babu yayin yin siyasa a ciki yayin su suna Dubai suna Ingila suna America suna wani suna Karatu to saboda haka me kun kai aita bin aita aita tare yaran nan ana wasu dubu zamu goma suna zuwa suna shan kwaya suna me suna me suna ta mara maka baya ga rana ga gajiya sai ka tattaro su dan da yawa da ka cusa da ilimi su suna da basira su sai ka tattaro su ka ce duk mai credit guda biyar wannan shi ke da abin da muke bukata duk mai credit guda biyar a kamun sunan shi sanin shi ka zo center din ka ce na biya wa kudin wani da wani wani su su hamsin mai ne kudin registration din su na shekara hudu na biya mu kuma idan yaron ya daina karatu za mu ga maka ya daina karatu ka kawo mana wannan to amma ba za su haka ba to wannan shine babban matsalar ba wai rashin sanin jami'ar ba an san jami'ar duk wanda yake kowa ta jiya ya san akwai national office university of nigeria amma yanzu zuwa mu ya sa mun da jawo hankalin mutane a kanta to amma duk da yake an jawo mutane hankalin hankalin jami'a a kanta mutane ba su da kudin da za su biya registration din da aka yi aka yi da wato tsari gine na gudana da ita wannan budadiyar jami'a tado gara ne kusan akan abubuwa biyu da suke da muhimmancin gaske wato batun askin mutallan tarki da batu da ke da na saba da wato yanar gizo na ke cewa internet hanyar sadarwa na mafi yawancin lokaci za ka samu musamman a yankin mu na arewacin najeriya akwai karanci na irin wadannan abubuwa a wasu suna gani ila hakan ya haifar da na kasu wajen mutane su ci gajiyar shirin kamar yadda ake a kasu Ishi ba ka ganin wannan matsala ce kuma ya kike fuskantar ta ko kalan wannan ba matsala ba ce ka zama dalibi a national of kana da wani gida da generator da mai da lantarki da shawarar su saboda komai da kawai ka da ka dinga yayin sa kuma yanzu wannan kamfanin mun sa da ruwa kamar MTN Airtel da shawarar su suna da matsayi suna da wato suna a kowace alƙariya da kowane al'umma al'umma gungun al'umma za ka samu su in ka samu su suna da data plan kuma dama mu share din mu na shiga jami'a ne dole kana da email to kai tsaye mun san dalilin da za mu ka tace kana da email saboda duk kauyen da kake kana yin waya dai to in ku kana yin waya to akwai data plan kuma duk lectocin mu suna a sarrafa suke ta da zaka iya sako da su akan waya ka karanta eh man har zaka iya karanta su ba tare da ka ji wai study center din ba saboda ka faka bukatar laptop baka bukatar lantarki baka bukatar komai ko lokaci akwai yanzu muna shirye shirye cewa daga shekara mai zuwa za mu bada dinga bada lecture online bana ni zai zo kamar a ce economics 101 zai zai lecture online dalibi ya kanshi kamar da ga youtube da ka waya sa ba sai ya je abin nan ba mun da za mu sa ba cd ba ma saboda in ka ce sai ka sa ba cd kada nufin mutum sai yana da television ko yana da laptop ya da yau wato duk babu wannan za mu saka a site din ne kai kana zuwa kana dannawa kamar da ga youtube ko haka za ga lectocin mu to abin nan muke buƙaran mu kenan saboda haka ba a buƙatar a ce wai mutum sai yana da lantarki ko yana da generator ko yana da wani abin nan a a waya yanzu ita ce saboda ko admission din ma a waya za kai da ka kawo wai wai ka zaka admission din ka za ka je kawai ka je business center a buga muka admission letter din sannan sai ka dauka ka kai center da ka zaba sannan sai ka nuna takaddun ka su tabbata cewa kai ne sannan sai su tattara muka duk kayan abubuwan da zakai karatu sai su miƙo muka shi ke nan ba za su ƙara ganin ka ba sai bayan sati 13 ka je ka ta karatu idan ka samu matsala ka yi tun tuba sai ka kira facilitator muna da facilitators eh muna da facilitators guda dubu biyu a duk gaba dan sashen Najeriya mun samu facilitators ga website din su nan ga sunan su nan ga hotel su nan to kai kuma a matsayin facilitator da ka da ka ji mutum ya kira ka zai ga maka ce suna na wane ga namba ta MOUN 123456 kuma dai mene ne to ka san dalibi ne sai ka sai ya ce da kai ni fa ban gane wani abu da muke karantawa ba yaya za a yi sai a wai yanzu maka bayani ko kuma ce to ka ga mu hadu a study center dama mu tana da dakuna na consultation to sai ku hadu da kai da shi sai muka bayar mu shi kenan ku tafi to sai na ga wasu dalibin masu da dabara sai su su hadu kamar su su goma sai su samu ni malami guda daya eh sai sai ya koya musu abun in ka so kai haka wannan ruwan ka mu ba mu ce mutum ya hadu da kai face to face ba in ba presentation ba to sai haka ba bukatar duk wannan abubuwan da convention university suke bukata kuma a bude muke 24/7 da mu ta ori da jami'an nan ba babu ya babu ya jin aiki ko mu zaka da rating babu wanka da jam amma dole ka bi ta hanyar jam saboda NYC 
bara ba ka bin wai shi ne jin ba an nuni mu ta ka bota hanyar jan ba to amma wannan ba wai sharbi na karatu ba sharbi ne ne shigowa wannan kuma wannan riga ta kafa wannan ba wai bara ka da yake jan ba ba wannan da post yi ni duk ba wannan da wannan abuwa a baya ka ga kai kai mu gina game da wato akida ake samun bambanci misali na yawan dalibai da arewacin najeriya da kudancin najeriya da sauransu a shin akwai wani zari da yake ce kota system da ya bangare misali na rufafiyar jami'a a ce kowace jiha tana da gurbe ne dalibai da za ta kawo shi ba ku da irin wannan zari ne da zai kawo da daito ita jami'ar to amma zo nan mun na shinar na kowa da kowa ne kai da ka kawo kanka kai za ka isu wannan commission din wasu din council din da suke kayyajewa mu yanzu ai ta jawo shi ka chairman of council din wato shugaban masu sarrafa jami'ar ya ma fada ya ce miliyan dalibai miliyan da muke nema to amma babu inda za ka ce ga yayin miliyan din za su to wanda da yake so ai kasuwa muke wanda abu da yake wanda ya ga ina so ya zo wanda ya ga ba ya iya ba shi kenan shi yasa muka ce wayan da ba za su iya din ba to yan siyasan mana arewa su taimaka musu su yi saboda suna gina al'umma ne wannan yaran da yake bin ka yake muka kira da yake muka kuri ga rana ta buge shi ka kari da yake yi ga wari da yake yi ga yunwa ka ba shi kwaya ya sha ido ya yi jajaje ka ba shi baran dami ka ce doka mutum ni kun kai wannan ba shi abin da zai ilimi ya zo a wannan jami'ar in ya riga wannan ilimin shi ma ya zama mutum wani wata rana shi ne zai mai gurban ka amma ba dan ka da yake can dubai ba ka ce ya zo kuma ya nada ya mai gurban ka a ci gaba da cutar talakawa ya suke sauraron ku game da irin wannan hudu ba da kuke musu ko kokarin jawo hankalinsu ai na bala jumma a kowanne ke sauraro musu da abin cikin yin siyasa din mutum da yake yake jin na ga yayi abun azu a burge in dai wajen wannan harkar ne shine bella masari na katsina bella masari na katsina ya gina study center a katsina wanda yake idan mutum yanzu ya zo nan headquarters national office university yace yana son ya bude study center inda cibiyar karatu a jihar su ko kuma a kauyen su abin da muke za mu ce da shi shine je ka garin masari a katsina ka ga yadda ake yi saboda ta duk wata ka'ida da ake bi ya riga ya cika ta kuma da aka gama ya dauki takaddan mallaka ta filin ya baya dama shine shirye da mu dan a yanzu haka a lahafiya muna rijima da wayan su mai ba sun ce wai inda aka kafa wannan cibiyar gwamnati ban su ce sai aka suna son a ba su kayan su to dan an kama cibiya ana nagari suka ce su ba mu ruwan su su ya ne suke suka suke suka nonon da yasu sai aka so abas abas kan su to amma sai a gode a gode da wannan shi yasa muke cewa a ba mu takaddan mallaka ta tabbata cewa wannan ta tabbata cewa wuya an an sarandar mu shi ya zama federal government property sai da ka ba mu wannan ne dai wani daga cikin jikokin sanan da shekara 20 ya zai ce wannan gonar ba mu ce eh sai da bai da certificate so dalla musari ya yi rawa gani ko duk wanda ya zo nan gurin yana neman yaya zai bude cibiya sai mu ce je kan masari ka gani a katsana ko muna alfahari da cewa a arewacin najeriya aka yi irin wannan to shi kadai ne dan siyasa da nasan ya riga ya yi wannan to mafin cike kenan cikin gwamnati sha tare na arewacin najeriya da dimbin yan majalisar da ta da na wakile da muke da su babu wanda da irin kirai kirayin da ya kawo ne ya kallon al'amari ni dai ban gani ba wadigila akwai wani yayi amma ni dai ban gani ba to to me yasa suke ka sa a gwiwa idan an dubi cewa musamman yankin ke gare tun Najeriya shine kuma baya a bangaren ilimin nan da ake magana an ga kuma tasirin da hakan ke yi me yasa suke kuma baya ko ka sa a gwiwa kamar al'amari a kai ka fada kai ka ce suke ka sa a gwiwa ni ba ni na fada ba to ni dai na riga na san dai a cikin dai yan siyasan mu babu wani wanda ya kafa amma akwai masu yin gurin kafawa sakamakon wannan kiraye kirayen tabbas zan ga maka Aminu Suleiman Goro yana nan yana kokarin kafa Stade Santos guda biyu a Kwaciri a Fage da kuma Fage Proper Baro Jibril Senator Baro Jibril shi ma yana nan yana kokarin yin wannan a kawo Sumele shi ba gina waye ba amma Sumele Youth Development Center yasa Federal Ministry of Youth and Sports ta ba mu har da certificate din da komai da komai aka ba mu to in banda wayannan yan siyasan na Kano wanda kuma ni abin da nake gawo yan siyasa Kano shine wannan dai abin da nake nake wa'azin akai cewa me makon ka dinga tare yara suna bin ka ka gina wani abu to Baro Jibril Aminu Suleiman Goro kawo Sumele da kuma yanzu Honorable Mustafa Baladawaki duk sun zubar da constituency project din su akan abin da za su eh sun dauki wannan kalubalan amma shauran jihohin babu wani dan siyasa da yake ce da mu shi ya dauki nauyin ya kafa constituency ya kafa 
study center a matsayin constituency project akwai wani daga hade da yayin wannan yinkurin ko daga baya dan yayin dan dakata amma satin da wuce na ga sun sake aikowa cewa suna son su yi to amma wayannan da Kano ba wai za su yi bane a a an ma gina an ma fara a fage da kwaciri an yi foundation an fara ginin a nan honorable mustafa baladawaki january za a je a fara foundation din to wani zai ce akwai bukatar kila kuma ku rika tattaki kuna ce tsaunawa da irin waɗannan mutane kila a ofisoshin su ko a kungiyoyin su kamar yanzu kungiyar arewacin gwamnatin arewacin Najeriya sha tara akwai shugabanta da sauran su kila akwai bukatar ku rika zuwa domin tattaunawa da su kuna nan musu muhimmancin yin haka eh tabbas wannan yana da kyau da mai haka sai kula talafa sai mun ga wanda kuje rasa ta zauna dan 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 yanzu da yawa tana da girgiri to wanda kuje rasa ta zauna dan dan ya koma dan tana ta dan fitanka da to yanzu ta koma gap ta zauna to sai mu je mu same su a kungiyance mu ce da su to ga bukatun mu mu ga abin da za su yi to da yake ana batun gilimi ne um mafi yonti da zuka ke ga mana halin da ake ciki game da yajin aikin malaman jami'o'i rufafun jami'o'i batun gilimi a Najeriya na samun koma baya ka ga mana da waɗannan manyan mutane ɗan siyasa ke kwashe ɗan suna kira kasashen ketare um shin ana ita rashin mai da hankali ne daga bangaren mahukunta na samar da isa su kuɗa ɗan da ake bukata ko ku dai wani tsari ne da aka yi da gangan domin a ila karkace ko kuma a hana a daki ne hanyoyin da ayyan talaka za su samu ilimin da zai taimaka musu a gaba a rayuwa bana jin wannan ne abin da ke jin dalilin da yasa ake samu matsala da ba da ilimi cikakken kulawa shine ba ilimi ne kadai yake gaban gwamnati ba akwai abubuwa guda biyu wanda suke suma suna da muhimmanci akwai lafiya akwai kuma noma idan baka da lafiya ba za ka iya karatu ba idan baka da cikakken koshi ba za ka iya karatu ba saboda haka wannan guda ukun kowanne yana da bukata a mai matsala a mai da hankali akan sa kuma saboda haka gwamnati tana da tana ta kokari tana tanga tanga ta ga yaya za ta yi mai ake cewa daidaituwa tsakanin wa'annan guda ukun da suke da bukata za ka yi cewa hanya hanyoyi masu kyau da menene wannan dubba wani abu bane la iya kaka dinka ka kauce ramumukan da suke nan gurin amma abinci yan da muhimmanci saboda haka dole a inganta noma a tabbatar da cewa an sa mutane fertilizer yadda za su yi noma su cuce da kansu dole lafiya a kula da ita saboda idan baka da lafiya za ka iya yin komai ba nake jin ma lafiya ita a farko sannan sai abincin saboda idan kada lafiya ko ba ka da abincin in dai ka kaisashe lafiya ce da kai eh za ka iya motsawa to saboda haka da lafiya da abinci sannan sai ilimi to nake jin gwamnati tana ta kokarin ta ga ya za ta ta adjustin din wannan abubuwa to ana nan dai ana ta neman mafuta tsakanin wayannan abubuwa idan aka yi alfa lakari da alkalman za a ce misali kungiyar ci gaba ilimi ko abinan ta ta duniya da ake cewa UNESCO tana da wani wato mataki da take so gwamnati ta ce kai na samun da fudaɗe a fannin ilimi a kamar da daga jihohi har ma gwamnati ta ce tare ya ba amma a kasashen wato a Najeriya za ta samu ana samu ana ba da mafi karanci kusan kashi in ya yi a cikin kashi 10 cikin kasa kan kudi ake ba da bangare gini wasu ma suna ba da kasa da haka da shin ana iya cewa kullun dai magana ce ake kai ta baki hukuwa gwamnatin nan suna da zumma da ganin cewa sun inganta fannin nan a cikin cikin da kai ai babban abin da yake fuskanta kowane gwamna kuma kowane shugaban kasa shine yadda ya zama to cewa bukatun suna da yawa kuma fannonin suna da muhimmanci saboda haka kokari kake kan kuncinawa kowanne tun da ke ba za ka iya baka da kudin da za ka iya rarrabawa kowa da kowa akwai bangaren lafiya akwai bangaren noma akwai bangaren ilimi wannan su ne manyan manyan jiga jigai guda uku to in an ce da kai yanzu misali kai kana da yaya sai ka tashi da safi wannan ba shi da lafiya wannan ne yajin yunwa kuma za su tafi makaranta makarantar za ka kai su ko ku asibitar za ka fara kai su ko ku abincin za ka fara neman musu to in ka ba da wannan amsar to ka ba wa gwamnatin mafuta to to a dake ba a tsin zan ba ba tabbai dake yi a batun wato tallafi don suna ganin cewa gwamnati kadai ba ta iya daukan irin waɗannan al'amura kasashen da suka ci gaba za ka samu akwai masu hannu da shuni da kamfanoni su kan zo su sanya hannu su hada karfi da karfi da gwamnatoci domin inganta bangaren ilimi akwai abin da ake cewa corporate social responsibility muna da kamfanoni da suke ayyukan su a Najeriya suna samun kudaɗe da sauran su amma kadan ne daga cikin su ke mai da hankali shi tayi kake ka za su iya hada hannu da gwamnati domin a cike wannan gibi gwamnati ta riga ta dauke kyakkyawa mataki akai cewa duk wata riba da suka samu dole su ba da kaso biyu na ribar su idan suka ba da kaso biyu na ribar su aka tattara su amma tattara guda daya gwamnati ta tara wannan kudin ta mai da shi tet fund gaba daya jami'an nan daga ganta da tet fund aka gina ta kuma tet fund duk shekara sai ta bawa kowane jami'a inda ta gwamnati ce kowace jami'a naira biliyan daya 
saboda aikata aikace saboda haka gwamnati ta 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 kamfanoni ta tilista musu suna biyan haraji na ilimi wannan harajin na ilimi shine ake tattara shi ake kai wa tatfan wanda dr abdullahi babu fuci yanzu yake shugabanci to shi da yafi da yazo sai ya lura cewa jami'o'i da yawa ba su samu damar yin amfani da kudaden da aka ba su ba a shekarun da suka wuce sai yawa to sai ya fito da abin da ake cewa maja idan dai har zaka kawo tsare tsare abubuwan da kake son kai to sai a hado muka duk kudaden da baka tattara da su ba sai a hado ka gaba daya sai a baka sai ga jami'a ta tashi da biliyan biyu biliyan da yake wani abu to ta haka zaka iya ci gaba da wani abu to ka nake ganin gwamnati ta taimaka wajen tilasta wa kamfanoni su fitar da wannan harajin nasu akai wa tatfan to kaga gwamnati ta ga kamfanoni duk kamfanin da yake ba zai yi ba yanzu yayi daidai saboda dama yana biyan kaso haraji na wannan wannan abu ne wanda gwamnati kuma ta fitar da doka akai ya zauna da random to sai shauran corporate social da su kamar bankuna da shauran su da suke yin wannan su ma za su iya yi amma abu za su iya yi kadan ne ba za su iya yin daukan nauyin abubuwan da yawa ba kuma ka kamanta duk bankin da ya ba ku kudi to ina son akwai wani abu tallai yake yi na to da karshe saboda lokaci yana hararan mu jami'a bude da jami'a ta national university of nigeria kamar da ka ga mana an assassa wato abubuwan ci gaba kamar da daga batun fada data da samun matar da gboe da inganta ne aikin ta da sauran su ina kike so ka ga ta wannan jami'a ta kai ne kafin a ce wa'adin wato shugabancin ka a wannan jami'a ya kawo so nake yi zaman to cewa mace da take gidan mujinta mujinta ya hana ta karatu yana ganin cewa za ta zo ta yi gogor maya da maza ba ya san ta yi karatu to wannan matar nake san a ce kafin gama ta yi tana cikin jami'an nan so nake prisoner wanda aka saka shi a kurkuku aka kulle shi shekara 5 da sama yayi wannan karatun so nake mutumin da yake a IDP yana gudu daga bala'i masifa eh ya zo yayi wannan karatun so nake dan a chaba yayi ne ya yawan a chaban shi ya zauna ya huta dauki littafi na ya karanta ko ya karanta a waya ya shigo wannan jami'a so nake dan KK Napep nan a dede ta taho ya shigo wannan jami'a so nake dan Will Baro Fusha ya shigo wannan jami'a wayannan su ne ake ganin su a kasan kasan al'umma idan Allah ya sa suka san da wannan jami'a suka shigo wannan jami'a to sun daga darajar al'umma to wannan shine burin mu a daga darajar al'umma to masha Allah muna godiya kware to assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah masha Allah wato shugaban jami'ar budaddiya ta Nigeria National Open University kuma da kuka ji tare da shi muka tattauna a cikin shirin na babu wannan mako da wannan mako da fatan kun ji dadin wannan tattauna da muka yi da shi muna kuma godiya da wannan dama da ka ba mu alhamdulillah to amadadin sa da sauran jami'an mu da suka kai goro su kai mari wajen ganin shirin nan ya kammala ni shafi Sulaiman nake cewa mutara shine ga wai da Allah ya kai